nagkaman ng China magpapatubad ng ban exports sa ilang petroleum products sa North Korea bilang tugon sa UN sanctions matapos ang pinakauling missile test ng Pyongyang. Araw po ng lunes ngayon, mga kababayan sa buong Pilipinas, sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Uh, kami po inyong mga lingkod ngayong tanghali. Erwin Tulfo. At Weng de la Peña. <laughs> Weather muna tayo mula sa pag-asa si Obet Patrida. Obet, magandang tanghali. Kumusta lang kayo ng panahon natin ngayong lunes? Yes po, magandang tanghali po. Ganito lang sa ating mga nagapakinig. Meron tayong binapatihan low pressure area na kami bahagi na ngayon na kailangan bahagi ng pinda na wala sa atin na nilalapit sa kamisayan. Pero may insansa na maging bagyo po. No, although yung kaulap pa dito, yung sabi na maulap na kalangitan sa bahagi ng kamisayan. Dito naman sa Metro Manila, pero sa nilabas na tanggal sa Magbay Tuli. At dahil ang mga mga malalakas ng mga pagkila, yung mga pagkila po sa pagkakasyo ng hangin, sa particular na po na nagkakasyo ng hangin sa kamaynilaan, yun ang bahagi ng Bulacan, Batangan, Laguinan. So itong mga pagkula na ito na nalang sa Metro Manila ay maraming magkagabi sa hanggang dalawang oras. Samantala, sa mga kalabay na mga isang balit, Bataan, Pampanga, Lidaw, Sabite, maraming po mula ng direct to us. So nandiyan ang tiling po sa pag-asa para sa ating uh, latest na update sa ating bagyo. At mula po sa pag-asa, we're for the action center of the Ovet Padrina. Salamat na marami Ovet Padrina mula po sa ating pag-asa. Samantala, narito na po ang detalye ng mga nagbabagang balita ngayong araw ng lunes. Lanao Drug Trade Link Diagram mas nagpatibay sa koneksyon ng ilegal na droga sa terorismo. Ito ang inihayag ni Presidential Spokesman Under Secretary Ernesto Abella. Ang buong detalye kay Alvin Baltazar. Samantala, iniayago ng Task Force Pangon Marawi na kasama sa kanilang programa ang anti-drug campaign para sa internally displaced persons o IDPs sa Marawi City. Sa katatapos lamang ng midnight hour, sinabi ng Office of the Civil Defense Assistant Secretary na si Christopher James Purisma na hindi lamang nakatuwa ang kanilang mandato sa recovery ng komunidad kundi maging sa pag-angat sa buhay ng mga IDPs at mga pamilya nito. Ayong kay Purisima, ang anti-drug campaign ng Task Force Pangon Marawi ay bahagi ng Human Recovery Needs Assessment. Yes, kasama yan. No? Because sa mandato ng Task Force Bangon Marawi ay hindi lamang to rebuild the community or the buildings, but to rebuild the lives of the IDPs and their families. No? So they should be part of the community. So therefore, kasama dyan, hindi man dito. Kasama naman yan sa human recovery needs assessment. Kung meron tayong assessment, ang kailangan natin papatagin ng ating na anti-drug campaign doon sa area, gagawin natin yan. Meron din peace and order subcommittee ang Task Force Bangon Marawi na in charge dun sa pagtitingin sa security situation at kasama yan syempre sa kailangan natin tignan. So, kuha tayo ng information on the ground kung ito ba'y laganap. Siyempre, iba yung uh, financing aspect dahil yan, hindi yan covered sa, sa task force. No? Uh, but pagdating sa epekto ng illegal drugs sa area, yan rin ay tatalakayin ng task force dahil comprehensive naman ang rehabilitation and recovery na gagawin natin sa Marawi. Si Office of the Civil Defense Assistant Secretary Christopher James Purisima. 
Sinabi naman ng Malacanang na pagbawi ng tropa ng gobyerno sa Masyu Bridge ay mahalagang kaganapan patungo sa layuning matapos ng rebelyon sa Marawi. Ang Masyu Bridge ang pinakamalapit na tulay sa Lake Lana o na posibleng lusutan ng mga tumatakas na teroristang naipit sa main battle area. Una nang sinabi ng militar na sa final push o nasa mga huling sigwada na ang operasyon sa Marawi. Iginiit ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na sa kabila ng patuloy na paglaban ng mga terorista, malaking tulong ang mga huling tagumpay ng gobyerno sa naturang lugar. Umaasaan niya ang palasyo na ito ang daan para tuluyang mapalaya na ang buong Marawi at magbalik na sa normal ang pamumuhay doon. Yung mga general naman sa Marawi nagsalubungan sa mga tunay na nabawi na ng militar, si Leo Sarnes at Italia. Yung nagre-report, narinig mo? Yung nagre-report? Ang katakusan ng rebelyon sa Marawi mula sa AFP na sila yung sarang para sa Radio Pilipinas. Nakatutok pa rin si AFP Chief of Staff Eduardo Año sa kampanya sa Marawi sa kabila ng kanyang napipintong pagretiro sa Oktubre 26. Ito ang tiriyak ni AFP Public Affairs Office Chief Marine Colonel Edgar Arevalo. Ayon kay Arevalo, kahit na isang buwan na lang bago sumapit ang compulsory retirement ni Año, ay nakafocus pa rin ito sa pagkamit ng kapayapaan sa Marawi at iba pang lugar sa bansa na mayroong kaguluhan. Haniya, binabantayan rin ito ang rehabilitation efforts ng pamahalaan at sinisiguro na walang spillover ng rebelyon mula sa Marawi at iba pang bahagi ng bansa. Una nang sinabi ni Anyo na nais sana niyang matapos ang kampanya sa Marawi bago siya magretiro. Nagdaos na ng isa si Father, Chia, Father Chito Sugaro ng uh, nung linggo no? sa Camp Aguinaldo sa unang pagkakataon matapos itong mapalaya mula sa kamay ng terorista ng Mauce sa Marawi City. Ay kay Joint Task Force of Anaw Deputy Commander Colonel Romeo Bronner ang misa ay uh, dinaluhan ng apat na pong military personnel at sibilyan. Ito ay niya ay may tutorin na isang selebrasyon matapos malagay sa matinding pangalim ang buhay ni Father Sugaro sa loob ng apat na buwang bihag ito ng mga Mauce terrorist sa Marawi. Sinabi naman ni Father Sugaro na ang misa ay pasasalamat din para sa lahat ng uh, isang libot pitong daan at patatumbo ng mga buhay na nailigtason ng mga pwersa ng pamalaan sa lungsod mula nang magsimula yung kaguluan sa syudad. Sinabi ni Father Suganob na nananalangin siya na makapagmisa muli sa St. Mary's Cathedral sa Marawi sa oras na matapos na ang kaguluhan sa lungsod at makrib na lugar sa lahat ng mga improvised explosive device na itinanim ng mga terorista. Tiriyak tuman ng pwersa ng militar na kontrolado nila sitwasyon sa ibang bahagi ng Lanaw del Sur. Ito ay makaraang napaulat na mayroong umaligid na armadong kalalakihan sa ilang bayan malapit sa Marawi. Ayon kay Joint Task Group Ranaw Deputy Commander Colonel Romeo Browner, biniberipika nila kung may kaugnayan ang sabing mga kalalakihan sa Maute Group na nangyipagbakbakan sa Marawi. Samantala, tiniyak ni Browner na sapat ang kanilang pwersa na nakadeploy ngayon sa lugar. Arestado naman ang mga otoridad ang dalawang miyembro ng Abu Sayyaf sa Umanoy na Umanoy na tatanong magnunsad ng pag-atake sa Sambuanga City. Ayon kayo Armed Forces Western Military Command Spokesman Johan Petiglay. Ang mga sospek ay nakilalang sina Omar Ascali at uh, Mukaram Sapi. Sinabi ni Petiglay na naaresto si Ascali ng pinagsalid o pwersa ng polis at militar sa kaabaan ng Governor Lim Avenue managalas jis imedya ng umaga noong Sabado. Paglipas ng ilang oras, naaresto naman si Mukaram sa Hiwalay operasyon sa barangay Taloksangay na samsam kaya skali at mukmar ang isang granada, isang cellphone, isang improvised bomb at isang kalibre 45 pistola. Sinabi ng task force ng Wanga Commander na si Colonel
Colonel Lionel Di Blas na planong bombahin sana ni na Askali at Bukmar sa linggong ito yung mga pampublikong lugar sa Sambuanga City. Inalam na ng otoridad kung may iba pang bandido sa Sambuanga City na kasama sa planong ito na ni na Askali at Bukmar. Tiniyak naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na nakahanda silang maging ang Metro Manila Development Authority at NCRPO sa ikinasang uh, transport strike na Stop and Go Coalition. Ayon kay LTFRB Board Member Spokesperson Attorney Aileen Lizada, nasa pitumpong bus ang kanilang inilaan para sa mga pasaherong maapektuhan ng tigil pasada. Bukod dito, mayroon din anyang 20 hanggang 30 government vehicles na aalalay sa mga pasahero. Inaasang magtatagal hanggang bukas ang tigil pasada ng grupong Stop and Go Coalition. Ah, gawin pa rin yan. May libre yung sakay o kalayaan rights naman ng Metro Manila Development Authority o MMDA para sa mga pasahero mapetuan ang tigil pasada niya ng transport group ngayong araw. Naglano ang ahensya ng mga pool bus, military trucks, at iba pang mga sasakyan ng gobyerno na masasakyan naman ang mga pasahero. Nasa pitong staging areas na ang itinalaga ng MMDA para sa libre yung sakay na yan. Kabilang rito ang monumento sa harap ng MCU Southbound, FSM Marikina, Luneta Parade Ground, HK Town Plaza sa Pasay City, Techno Hub sa Quezon City, MMA Parking Lot at Camp Aguinaldo. Patuloy na binabantayan ng Highway Patrol Group ng Philippine National Police sa mga driver na harang ng jeep na kanilang mga kasamahan para sumali sa ikinasang dalawang araw na tigil pasada ngayong araw. Sinimulaan ng Stop and Go Coalition ang tigil pasada kanina alas 6 ng umaga at inaasahang tatagal hanggang bukas sa araw ng Martes. Maraming tinututulan ng grupo ang planong modernization program ng pamahalaan. Batay sa pagbabantay ng LTFRB, hindi makikiisa sa tigil pasada ilang transport group mula sa regions 4A, 9, 10 at 11. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide Live tayo na napapahinggan sa Palawan sa 648, sa Radyo Pilipinas sa Naga 549 at sa Radyo Pilipinas Albay 621 at Radyo Pilipinas sa Pirac 94.3. Ang iba pa ang mga mainit na balita ay sa senyo sa pagbabalik pa rin ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang ating oras, alas 12.15 ng tanghali na. Dapat lang. Oh. Baka ako may sabihin eh, susunod mga kung ano-ano nilalagay natin dyan. Nagbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong tanghali. At sa balitang panlalawigan naman, bayan ng Santa Teresita, kagayaan kauna-una ang bayan sa lalawigan na may dideklarang Drug Cleared Municipality. Naroon ang aming kasamang si Teresa Campos sa Tugigaraw Live. Kinumpirma ngayon ang Pilea Region 2 na nag-aginda na ito para sa pagdedeklara sa bayan ng Santa Teresita Cagayan bilang kauna-unahang drug clear municipality sa probinsya. Ayon kay Luera Tomas ng Pilea Region 2, inayahanda na nila matukumento para sa deklarasyon na nakatakda nilang gawin sa isang seremonya ngayong September 29. May ipit na ka ng koordinasyon sa LGU sa pangmuno ni Mayor Lolita Garcia. Una rito, sinabi ni Tomas na mga parangay ng Masi, Simbaluga, Villa, Luga, Buyun, Simpatuyo, Centro East, Mission at Centro West ay drug cleared na. Sa matalang drug free naman ang mga bayan ng... Hindi po ito ba, Mary, ang inyo? Sabi mo po ito ba, Mary? Hindi po ito ba, Mary? Yan yung maalalay sa amin. Pagbibigyan ng mga script ito. Tiraada nyo talaga. Ay, nako, Josibel. Kawai ka nga, pare. Sabi, poto ba, Amerika ro? Hindi. Nagbibiro lang ito, mga ito. Bibiro lang yan. Bibiro lang yan. 
user. Wala sa Tugay Galaw City, tara sa hapon sa Radio Pilipinas. Salamat, Teresa. Bagyo naman tayo. Panawagan ho ng Bagyo Benguet Jeepney Association Coalition laban sa panukalang Jeepney Face Out. Suportado naman ng Bagyo City Council, ngunit may kondisyon. Si Andre Amadeo, sa balita na yan, Andre. Pinaprobahan ng tango ng panunsod ang resolusyong sumusuporta sa panawagan ng Banjo Tengen Jimny Association Coalition laban sa Jimny Face Out sa kondisyon na ang bawat operator o mga nagmamayari ay siyakin na hindi dilapidated o bulok ang kanilang mga unit na sa good running condition yeah, yeah. at road work rate alinsunod sa mga umihigal na standards. Ayun lang. Siyong inakdang founder, Jawad Alangsang, pinigyan katiyakan ng mga nagkakaisang koalisyon ng mga jeepney associations. Good. PM, Sir Erwin at Sir Weng. Si Erlinda Akiyama, pare. From Japan. Hello, Erlinda. Ricky Santana. From China, Angelina Mortola, Dalia Manaka. Walang magaganap na face out ng mga pangpublikong jeepneys. Edna E. Chavez. Ang mga nagmamayari at mga operators na tiyakin ang kanilang mga vehikulo ay nasa magandang kondisyon. Malitan dito na nakatin sa resolusyon na ang uh, modernization program We're okay, na, Bong Maseda. We're okay. Ay uh, tuwirang maging Ricky uh, Santana na wala. Ang katalukuyang sulirami sa <laughs> trafiko at parking dahil sa inaasang pagdami ng mga vehikulo na hindi tinatanggal ang mga traditional na jeepney mula sa Sabi ni Jackie La Madrid, high po doon sa isa. Ay, ang po sa isa. Samantala, test na nanawagan sa mga may hirap na sadyante kaugnay sa libreng vocational technical courses mula Ilocosur o Marakino. May report. Nanawagan ang technical education skills sa development of quality of test sa mga may hirap na sadyante kaugnay sa libreng vocational at technical courses. Sila din ito ay sila kinpotensyon director ng Laramigan ng Ilocosur. Sila ay nagaalok ng mga kurso na ano sa mga nagdanais kumuha ngunit walang sapat na pagkosto sa pag-aaral. Dahil dito muli niya ang sinabi na patuloy ang kanilang scholarship program sa kong magitan ng 20,000 pesos of free scholarship. Ito ay bukas ang kanilang nais na, na pag-aaral mga out of school youth sa high school dropouts. Ilan sa mga kurso inaalok ay ang automotive, small engine uh, servicing, driving, IT technician, planning, tailoring and dressmaking, food processing and beverage, cookery, cake and pastry making. Ang mga parang maaaring patukan ay ang University of Northern Philippines, Ilocosur Community College, Data Center of the Philippines, ang Ilocosur Polytechnic College, Northern Ilocos Training Center, Marian School of Technology, at Vigan Los Mataderos School, at ang Vigan Salamat Omar. Sa Nueva Ecija naman tayo, pinakamatason na bilang ng barangay micro business enterprises sa buong bansa ay naitala sa Central Luzon. Si Dick Sevilla sa balita, Dick. The last, ito. Goody Sarasagat. Goody Sarasagat. Ginguog ba ito? Ginuog. Ginguog. 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 Ha? Ginguog. 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 Hindi, ako kay Goody Sarsagat Ako, di ba? O palit ay abing Abing, say After Goody O yan, say yan Palit tayo Maganda idol kung may babae dyan sa gitna Abay, tarot! Si Salome Gusto niyo mamang kita si Salome Eh hilakay namin dito Salome pala Salome ikaw naman Oo, itong pangalan Salome Navarro Maria Salome Sumayaw 
sa lume. Oh. <laughs> Napansin pa ito. <laughs> oh. Sumayaw ka sa lume. Ngunit sintonado. Parang ganun. Naku. Kuulan na naman ito. Babagsak na naman ang signal. <laughs> Oh, pare, kulo. Maraming salamat sa inyo, Dick Sevilla. Samantala, Palawan, malabo mo nung maging solong federal state sa kaling may sakatuparan ng federalismo sa bansa. Mula Palawan, Goody Sarsaga at my report. 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 Pag-iisipo water prices naman sa hinaharap hahadlangan ng panukalang batas sa Kamara ayon niya kay Congressman o Congresswoman Estrelita Swansing detalye mula kay Rene Tichanko Samantala, tax reform program mas malawa ka magiging benepisyo para sa mga Pilipino ayon yan sa Department of Finance. May ulat si PNA correspondent Chris Chris Mundo. Ang mga pinipisyo para sa mga pinipisyo sa pagsusunod ng ating special ng comprehensive tax reform program. Ayon sa DOS, lahat ng mga pinipisyo na mas mapagutyang kalahin ng mga pinipisyo na populasyon. Limuel, kumusta, boss? Si Ahmed Bangges. Ahmed. Madeline, si Leo, eh? Para sa mga pinakamahihirap na pamilya sa bansa. Pilangin naman ni DOS, Secretary Carl Kendrick Shua. Arnel, hello. Ang kapaman na mas pangkakampresyo Watching from Doha, Qatar, Rose Kong, Jason Statham, Biel Verinha, Rex Bendito, Leslie Hermosa, Ricky Santana. Paupoy mo na si Salome sa gitna idol, sabi ni Ricky Santana. At tayo-tayo dyan. Kulit, Torsuela, Ambron Sigang. Balik tayo sa iba pang mga balita. Nagsampan na ng kasong kriminal sa Department of Justice ang Manila Police District o MPD laban kay John Paul Solano, kaunay ng pagkamatay ng USD student at hazing victim na si Horacio Castillo III. Si Solano ay isa rin estudyante ng USD na naharap ngayon sa kasong murder, obstruction of justice, perjury, robbery, at paglabag naman sa anti-hazing law. Sumuko siya kay Sen. Pampilo Lapso noong biyernes at inilipat sa araw din yon sa pangangalaga ng MPD. Dinala ng MPD si sa DOJ naman si Solano para sumailalim sa inquest proceedings. 
Isasalang naman maming alasay sa gabi sa pagdinig ng Senado si John Paul Solano, ang pangunahing sospek sa pagkamatay ni Horacio Atio Castillo III sa Amaray Hazing sa isinagawang initiation rights ng Juris Ages Fraternity ng College of Law ng University of Santo Tomas. Ito ay nihayag ni Senador Panvelo Lacson na siyang chairman ng Senate Committee on Public Order and Illegal Drugs. Aniya sa pagdinig, hindi lamang ang pagkamatay ni Castillo ang kanilang tatalakayin, kundi maging ang mga panukalang batas na kasalukoy na kabinbin sa komite na may kinalaman sa hazing, initiation rights ng fraternity sa mga eskwalahan at maging sa pulisya at militar, particular na sa Philippine Military Academy. Ang ilan pa sa mga inimbitahan ng komite na dumalo sa pagdinig ay sina Dean Nilo Divina ng UST College of Law na isa rin naman ang mataas sa opisyal ng Juris Ages Fraternity. Ang mga magulang ni Castillo at iba pang personalidad na ayaw pang banggitin ni Lakso ng mga pagkakilanlan. Sa umiiral na batas, nire-regulate lang at hindi bawal ang initiation rights at ang mga fraternity. Pinanukala ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre naman sa mga fraternity na magparehistro sa kanilang mga universidad. Yan ay kasunod na pagkamatay ng UST Law Freshman Student na si Horacio Castillo sa kasatsaga ng initiation rights ng Ages Jewish Fraternity ng University of Santo Tomas sa Faculty of Civil Law. Ang Aguirre, maiwasan sana ang nasabing insidente kung legal ang hatang fraternity sa universidad at kinikilala ito bilang opisyal na student organization. Kapag yan ay mas detalyado pa rin anya ang bawat rights ng mga kapatiran kung mga pagpapatala sa kanilang universidad. <laughs> Inaasikaso na ng Volunteers Against Crime and Corruption of VACC ang pagkikita ng magulang ni UST Law Student Horacio Castillo III alias Atyo kay Pangulong Duterte. Ayon kay VACC Founding Chairman Dante Jimenez, lumapit sa kanilang ama ni Atyo na si Horacio Jr. para makausap ang Pangulo at hilingin na maayos ang paghawak ng kaso ng kanyang anak. Aniya nangangamba ang mag-asawang Horacio Jr. at Carminia na mapawalang sala mga salarain sa pagkamatay ng kanilang anak dahil sa mabagal na proseso ng batas sa bansa. Masa naman ang mahulang ni Atyo na makakamit ang hustisya sa pagkamatay ng kanilang anak. Ito pa rin ang Radyo Pilipinas News Nationwide Gang Tanghalin na live rin na napapakinggan sa buong Visayas sa Iloilo, Radyo Pilipinas 585, Radyo Pilipinas sa Cebu 576, Radyo Pilipinas sa Kalbayog 882 at sa Radyo Pilipinas sa Sobon 104.7 Magbabalik ang mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Station Y na kating oras alas 12.29 ng tanghali. Richardson Morales, good morning Nikaps, Mercy Peak Kala eh Freedom of Nakapaloob sa Constitution yun, Mercy Yung mga right to assemble Yung mga Jay Lopsky Emily Asielo From Prague, Czechoslovakia Christian Cagayan Sabado from Hong Kong, Faye or Feli Ruz, Neng Maris, Zinzi Onazol, Michael Angelo Chiu. Eh, Mike, welcome back. Merce C, Shirley Narciso, Dalia Banaka. Pari sabi ni Kwan ni Miss La Madrid, napakaganda ng boses mo. Welcome sa Malacanang ang paglala ng kamera ng apat na pung bilyon piso ng twenty sa twenty eighteen para sa libre ng pag-aaral sa State University and Colleges at mga kolehiyong pinopondohan ng mga lokal na pamalaan ang libre ng pampublik ng edukasyon ay isa sa mga tampok na polisya ang tanlipuna ng administrasyong Duterte magugunitara nila daan ng pangulong Duterte ng isang buwan pa upang maging ganap na batas ng Republic Act one zero nine three one o ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act lain ito ng bigyan ng lahat ng Pilipino ng pantay na pagkakataon sa dekalidad na edukasyon sa koleyo, lalo na sa mahihirap pero masisipag na estudyante. Umaasa ang Malacanang na susuportahan din ng Senado ang inisyatibong ito ng Kamara. Nakatanda namang ipasa ng Kamara sa ikatuduling pagpasa ang 3.76 trillion pesos na 2018 General Vote Nations Bill o yung GAP bukas, Setyembre 26. Ang House Majority Floor Little Rodolfo Profariñas handa na ang Kamara na ipasa ngayong linggo ang
ang nasabing budget sa kabila ng ilang glitches sa pag-imprenta naman ng papa ng pinang versyon ng House Bill No. 6215. Sa kailang banta, inaasahan naman ni Davos City Representative Carlo Nogales na agad na maaproba ng budget bill. Matapos may balik ang budget ng Commission of Commission on Human Rights, Energy Regulatory Commission and National Commission on Indigenous People. Dagdag ni Nogales, posibleng maipirmahan ang Pangulong Rodrigo Duterte Rao ang 2018 National Budget bago o sa Nobyembre 22 ng kasalukuyang taon. Sa ngayon, kailangan munang tapusin ng Senado ang deliberasyon hinggil sa 2018 General Appropriations Bill. Sa ibang balita naman, hindi na naman uh, sumipot si dating Customs Commissioner Nicanor File doon sa investigasyon ng Senado sa Shabu Shipment mula China na nadiskubre noong Mayo. Sa pagsisimula ng pagdinig ng Senado, agad sinabi ni Blue Ribbon Committee Chair Senador uh, Richard Gordon na hindi sisipot sa pagdinig. Si File doon, sinabi pa ni Gordon na sinikap ng kanilang komite na pasiputin sa pagdinig si File doon pero ayaw talaga nito. Indefinitely detain niya si File doon sa Senado dahil lagi itong absent sa mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa issue ng Shabu Shipment mula China. Gusto kasing uh, klaruin ni File Don ang immunity from suit na ay ginagawad sa mga senador na nagbibigay ng privileged speeches. Ay, nagkain na ho ng kanyang sagot si Chief Justice Maria Lourdes Semeno sa impeachment complaint na iniarap laban sa kanya ni Atty. Larry Godon. Kinihain ng mga abogato ni Semeno ang kanyang tugon sa House Committee on Justice. Ginawa niya ang hapang saktong sampung araw matapos silingin ng lupon ng kamera kay Semeno na tumugon sa mga alegasyon laban sa kanya. Sa kanyang complaint, inakusahan ni Godon si Semeno na paggawa ng mga hapang na naging batay naman ng impeachment complaint tulad ng culpable violation of the Constitution, corruption, iba pang high crimes at betrayal of public trust. Napatunayan ng House Panel na sufficient informed substance ang reklamong inihain naman ni Atty. Gadon laban kay Chief Justice Severo. Samantala, ating alamin muna ang uh, latest na no, pangyayari ngayon dyan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board hatid ni Shane Juan. Shane? Erwin, sa kanilang dalawang araw na tigil sa kakabinigyan, pili kayo ng stop and go for the walito na hindi sila tutuol sa modernization ng public utility system. Sa pangyayon ng video, sa kalapagula ng koalisyon at isyon pagno, pinatungkol na dito na hindi nila pinapagura ng sistema ng pagpapatipad ng digital modernization ng DOTR. Bukod sa pagmumula ng koalisyon, masadoan ang mabigat para sa moderator at super, ang isang unit ang system na nagkakalag ng 1.6 million pesos na babayaran ng hulubo. Ayun ang mga balik kita ng mga latest dyan sa mga kuwan mga ibang istasyon anong mga mamaya mamaya alas dos para makuha natin sa baba sa batro Uy, matapos ang halos araw-araw na presidential activity noong nakarang linggo, ay pahinga muna ho ang Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw, si Alvin Baltazar sa kanyang ulat. Thank you. 
balita na harap ngayon si Senador Antonio Trillanes sa isang ethics case dahil sa maray mga malisyosong aligasyon laban kay dating Customs Chief Nicanor Fildon. Humarap sa isang maikling pulong balitaan si Fildon matapos itong personal na magharap ng reklamo sa Senate Committee kanina. Sa statement na binasa ng abogado ni Fildon, Attorney Jose Dino, sinabi nito na dapat patunayan ni Trillanes sa mga aligasyon laban sa kanya. Kabila kanya rito ang pahayag ni Trillanes sa sangkot ng si Fildon sa paglusot ng shabu shipment mula China na nagkakahalaga ng halos anim at kalahating bilyong piso. Ayon pa kay Dino, gusto ni Faldo na masuspindi si Trillanes bilang senador. Nakatagdang magsagawa na ba ng Commissioner on Elections o Comerec ng kanalang Anbang Session bukas, Setyembre 26, tatalakayin sa naturang sesyon ng Idaraos na Barangay at Sangguniang Kapatano SK Elections. Yan ay sa Oktubre na yung taon. Unang lumusot sa ikatuloy magpasaga sa Senado ang manukalang nagpapaliban sa eleksyon sa susunod na taon na. Sa patalang humigit ko mulang anim na ang milyong piso na ang nagastos ng komplek para sa paghahanda sa barangay at SK elections. Isa sa gawa ngayong araw ang Philippine-Japan High-Level Committee on Infrastructure and Economic Cooperation. Ayon kay Finance Secretary Sunny Dominguez Lai ng pagpupulong na pabilisin na pagpapatupad ng timeline sa mga flagship infrastructure project na posibleng pondohan ng Japan. Una nang lumipad ang economic managers ng Pilipinas sa Tokyo, Japan. Ayon kay Dominguez target ng economic managers ang agarang pag aproba sa mga malalaking infrastructure projects. Kaugnay nito ay lalahab din ang economic managers sa mga Japanese investors ang ekonomiya na ang Pilipinas. Umapela si Senador Joel Villanueva para sa maagang pagsasabatas ng Manya Carta for All Filipino Seafarers. Ginawa ni Villanueva palawagan kasabay ng pagdiriwang ng National Seafarers Day yan ni kahapon. May ulat si Jojo Ismael. Jojo balita, limang Vietnamese na mga isda ang inaresto makarang banggay ng kanilang fishing boat ng barko ng Philippine Navy sa West Philippine Sea malapit sa Bulinao, Pangasinan nitong weekend. Iniulat ni Lieutenant Jose Cubarubia, spokesman ng Naval Forces Northern Luzon, na ang Vietnamese fishermen ay naging isda gamit ang tinatawag na super light sa karagatan. 34 nautical miles mula Bulinao, Pangasinan ng uh, mamataan ng Philippine Navy. Aniya sa pagtatangkang uh, tumakas, binangga ng Vietnamese fishing boat ang Philippine Navy ship. Bukod sa limang arestado, may na-recover na dalawang bangkay sa Vietnamese fishing boat na hindi pa malinaw kung paano namatay. Iniimbestigahan na rin ng Philippine Navy at Philippine National Police ang insidente. 
Vale la mano, como la va a presionar un producto en petróleo, simula y al boca, septiembre 26. Ya ni me caraban, me pasaban a Oil Hungry, no hubo nada, me pasaban a un price adjustment, no me caraban ningún. Para ese Department of Energy, me caraban a la bing lima, hangan, 20 centimos, ang itata sa cada litro ng diesel, habang limang po, hangan, anim na pong centimos. A posible ang dagdag naman singil sa cada litro ng kerosin. Gayun man, posible ang guwaba ng limang centimos ang presyo ng cada kilitro ng gasolina o di kaya hindi na magpatupad ng paggalaw sa presyo nito. Sinimulan na ng Department of Trade and Industry o DTI ang pagpapalakas sa industriya ng kape sa bansa. Dahil kasunod ng Direktiba ng Pangulong Duterte na punaan ang malawak na puwang supply chain upang maging uh, competitive ang naturang industriya. Narito ang report ni Josette Oliveira. <laughs> Pinasimuluan ng Department of Trade and Industry ang pagtitipo ng mga magsasaka ng kape, mga ahensya ng gobyerno at atin para sa Luzon Island Coffee Cluster Assembly. Ipinaliwanag ni National Coffee Coordinator at uh, TTI Co Coordinator Administrative Region Director Mirna Pablo ang talagkuyang sitwasyon, demand at produksyon. Nabatid na 90% sa demand ng kape sa bansa ay natutugunan lahat sa import na nagkakalitan ng labing dalawang bilyong piso patuloy na tumataas sa konsumo ng ng kape ng napagbabatang generasyon at mga panggabing magdagawa kaya dumaan Opo'y ragpala Wena Diaz Felnar from Dubai Dubai Florence Cabinian from Hawaii eh Florence J. Lopsky Bernie Shells Corazon Long from Australia Nen VP HK here ang matala ay sinailalim ngayon sa state of emergency ang bayan ho ng Quezon sa Palawan. Punso doon ang diarrhea outbreak doon. Yan ay matapos mamatay yung apat na sibilyan dahil sa nasabing sakit. Nagula yung mga bitima sa barangay Alfonso Ocho at ang malagaw sa bayan ng Quezon. Sa matala sinabi naman ng Municipal Disaster Risk Reduction and National Council Pro na nagula ang diarrhea outbreak sa barangay pinaglabanan. Yung naturang outbreak ay pinaniniwala ang dulot ng kontaminadong tubig sa bayan ng Quezon. Naglabas sa mga na Bureau of Customs o BOC ng listahan ng mga rehistradong balikbayan box sa uh, deconsolidators. Nasa 75 ang rehistradong kumpanya na maaring padalhan ng mga balikbayan boxes habang nasa 8 ang may nakabinbin na aplikasyon. Inilabas ng customs sa listahan dahil sa inaasang pagdagsa ng mga balikbayan boxes ng overseas Filipino workers ngayong papalapit ang Kapaskuhan. Paalala ng BOC sa OFW sa diba pang Pilipino sa abroad na magpadala ng balikbayan box sa bansa, makipag-ugnay yan lamang sa mga lehitimong kumpanya. Samantala, maaaring bisitahin ang Facebook page ng Bureau of Customs PH para sa listahan ng mga rehistradong balik bayan boxes de consolidators. Ito pa rin ang patuloy na Radyo Pilipinas News Nationwide and Live rin na napapakinggan sa buong Mindanao ngayong tahari. Sa Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro 936, Radyo Pilipinas sa Darao 675, Radyo Pilipinas Butuan 782 o 792, Radyo Pilipinas Gimog 882, Radyo Pilipinas sa Marawi 99, Mabalik po ang mga balita ang ating oras alas 12.45 na ng tanghali. Sige. Ang pag-asitaba na natin ang original 
Hingoog, di ba? Hingoog. By the 37th People's Choice Awards. Triple H, Ashitaba. Be healthy. Stay happy. Live longer. 10 pesos lang per capsule ang SRP. Triple H, Ashitaba. Herbal capsule. Mabibig sa murder drug. At sa lahat ng butika, nationwide. Pilitan. Sa balita ang panlalawigan naman na uh, hingog PNP sa lungat sa panukalang case conviction rate na gagawing batayan sa performance ng PNP mula hingog Gigi Calvo, my report. Ayon kay Police Superintendent Royal Lea Leila Mieng, salungat siya sa gawing batayan ang case conviction When rate I, hello, sa kote, Fatima Gaudia, Lani Hamandre, Edna Tuonan, Rita Rita, from Hong Kong, ay Livana ay Krag, Agnes Tugashi, Watching from Milan, Italy, Christine A. Lasor from Italy. Sal sabi mo pagkatapos, papasok sila ang alauna. Bakit mahina ang pagkakasya ng 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 pagkakasya One strike policy, patutupad naman sa bida ng BJ sa BJMP laban sa mga warden na manurusutan ng mga kontrabando. Si Ruth Pano Tumandan sa balita, Ruth. Upang masolusyonan ang lalot ang pagsisigay o congestion ng mga jet facilities sa ilalim ng pamamahalan ng DOJ Management Technology. Kagayang Bureau, stand by. Kagayang Bureau, stand by. Solidarity of Transport Alliance hindi pa war sa panawagan dagdag pa sa hayan ng mga jeep ng operators mula kagayang di oro. Thank you sa lahat ng sponsors. Namimiss ko dito eh. Katanong nga, ano ang nangyari? Nabenta na ba yung mga kahon-kahon? Isi, isi. O yung mga nasa abroad, pwede ang dinin, di ba? Oo. Oo. Kita na po si Weng, sabi ni Rebecca Tezuka. Rebecca Tezuka, kitang kita na po si Weng. <laughs> Isang kaway naman, Salome, sabi ni Eugene. Wala, wala si Salome. Labas pasok, Eugene. Thank you, Shen Casimiro, Jess Minorca, Marichita Aghazarian, Edwin Tonan, Erwin Tulfo Store. <laughs> Samantala, Solidarity of Transport Alliance hindi pa bor sa panawagan na dagdag pasahay ng mga jeepney operators mula Cagayan de Oro, Cocoy, Medina may report Pinalungan sa Solidarity of Transport Alliance in the Berlin now ang panawagan ng ang sa dagdag pasahay ng jeepney ayon kay Ringo Lago sa Espiso na Secretary General ng Northern Milano na hindi sila pa bor sa dagdag Paling mo mo rin sa labas Ang mapituhan ito ay ang mga pangyayari Dagdag panilago na ang dagdag pasahay ay hindi siya siyon sa nasabing programa 
Salubi. Salamat Kokoy at sa iliga naman ho tayo yung private sector pinasalamatan naman ng Marawi IDPs sa mga naibigay na tulong si Dandy Macarambon sa Malika Dandy ng mga internally displaced persons o IDPs ng Marawi sa privadong sektor na walang pagod na tumutulog sa kanilang at nagkahatid ng ibang ibang tulong para makunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Para maiba naman sa nakasalayan ng ibigay ng DSWD ng mga pinatas noodles na kakatanggap sila ng mga... Parang malas ng mga bata ngayon, ano? Nadagdagan ng dalawang taon yung pag-aaral nila. Yung bisa second year college na itong mga ito, ano? High school, high school ko. Ha? Kuawa naman. Ha? Sabagay. Pero, dag Pero dagdag pamasahe yan, dagdag baon. Diba? Ha? Kinontra ko yan eh. Binanat, banat lang ko yung mga buang na karang administrasyon. Hindi talaga pwede. Gaya-gaya naman talagang Pilipinas. Dahil sa ibang bansa raw. 12, grade 12 na raw. Wow, sino estudyante? Si Salome ba? Bak na. Hindi, teacher si Salome. Salome Beauty. Senate Pro Tempore Ralph Recto iginiit ang rent to own option sa gobyerno para sa mga tanggapan na inuupahan ito na umabot sa bilyon-bilyon piso kada taon si Jojo Ismael, my report isang pamilya na naghahanap ng kanilang unang tahanan. Sinabi sa Senate President Pro Tempore of Ralph Recto na dapat subukan ng gobyerno. Opo, ito yung manila nandito mamaya yan mga yan. Pag ganyan. Unang mo nalang atras ka na. Kinawa na natin ang kanyang bahay ang magkaraan na malaman na lang ang talaming sigurad. Santa Rosa. Santa Rosa. Yan yung field trip nila. Sa PTV4. Tatlong batch yan, bari. Meron pang bukas. Meron pang isang bukas. Makita ko ng ginagawa ng mga journalist, broadcast journalist. Kung paano mag-package ng mga balita. Kung paano Hi Salome, sabi ni Eugene Laumok Si Salome ang executive producer ng programang ito, Eugene Watching from Riyadh Wala na ba si Ivy, sir? Wala, nandun, naiwan sa kabila Wala na ba si Ivy, sir? Wala, nandun, naiwan sa kabila Kamatala, inihain o ng House Majority Leader na si Rodolfo Farina sa parukalang lumikha ng isang malaya at organisadong police force na magbibigay proteksyon sa mga kongresis ka naman at mga, sa mga ari-arian ng kongreso. Sa pag-ahe ng House Bill 6208, layan ni Farina sa lumikha ng Philippine Legislative Police o PLP na nasa ilalim mo ng kontrol ng at mga asiwa ng kongreso. Yung PLP na yan ay magbibigay ng seguridad sa tungkulin ng legislatura na bumalang gas at pagtibayan pa yung mga batas. Ang PLP naman ay hiwalay sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police pa. Ang paliwanan ni Farinas bakamat nag-i-issue ng sapina at warang na pares ang Kongreso, yung mga ahensya pa rin sa ilalim ng Executive Department na umaaresto dahil walang enforcement body ang Kongreso. Ito rin anya ang dahilan kaya walang magawa ang Kongreso kapag hindi ho tinutupad ng law enforcement agencies ang kanilang trabaho.
At sa balita ng ibang dagat naman magpapatupad ang China ng ban export sa ilang petroleum products sa North Korea simula a uno ng Oktubre. Alin suro dito sa resolusyon ay pinasa ng United Nations on UN Security Council matapos ang pinakawaling missile test ng Pyongyang. Batay sa pahayag ng Ministry of Commerce, lilimitahan ng China ang pag-export ng refined petroleum products simula Oktubre at agad ding magpapatupad ng ban exports sa mga condensed states at liquefied uh, natural gas sa North Korea para makatugon sa UN sanctions. Ayon pa sa pahayag, ikakasari ng China ang ban imports sa mga textiles na magbumula sa Pyongyang. At narito po muli ang ulo ng ating mga paunahing balita ngayong araw ng lunes, September 25, 2017. Lanao Drug Trade Link Diagramas nagpatibay sa kaugnayan ng ilegal na droga sa terorismo. Ang militar, tiniyak na kontrolado ang, ang sitwasyon sa ibang bahagi ng Lanao del Sur. LTFRBN, CRPO at MMD, sinigurong nakahanda sila sa ikinasang transport strike ng Stop and Go Coalition. Libreng sakay aalalay sa mga apektadong pasahero. Si John Paul Solano ay sinampana ng kasong kriminal kaugnayan ng pagkamatay ng USC Law Student na si Horacio Asio Castillo III. Kamara na katakdang ipasasig at lot huling pag basa ang uh, mahigit tatlong trilyon pisong 2018 appropriations bill bukas. At sa iba yung dagat ang China magpapatupad ng ban exports sa ilang mga petroleum products sa North Korea bilang tugon sa UN sanctions matapos ang pinakauling missile test ng Pyongyang. At mga ka-Arby, ka-Radyo Pilipinas sa buong bansa, yan ang naging kabuan ng ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Lunes ngayon, September 25, 2017. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Erwin Tulfo. At Wayne de la Peña, maraming salamat sa inyong pakikinig. Buenas tardes, Republika ng Pilipinas. Ito ang Okay. September 16, Sabado, inharap ng Pangulo sa publiko si FPO si George Rupita, ang polis na pinalaya ng New People's Army sa Tagum City. September 18, Lunes, ginawaran ng Pangulong Duterte ng Order of Lapu-Lapu with the Medal of Kalasak ang nasawing polis na si P.O. Kung Junior Pinario na matay si P.O. Kung Pinario habang nagsasagawa ng anti-pilog drone operations sa Kalaokan Ah, si, 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 si. Come on, come on. Stay here. On the left side. There you go. Come on. Di ba sa kabila? Di ba yung sa? Pagilid lang Ellen Earl, sila yung mga estudyante ng Dominican College sa Santa Rosa, Laguna. They're here to observe part of their field trip about mass communication. While the tatlong batches, these are the first batch. I'd like to invite everybody 
say to watch PTB4 and listen to Radio Good Day. I'd like to invite everybody to watch PTB4 and listen to Radio Nobis. Magandang, magandang hapon po, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng lunes, ika-25 ng Setyembre 2017. Aha, punong-puno po itong aming studio ngayon. Yung mga naka-Facebook po, kita nyo naman ho. Kaliwakanan ko, mga estudyante po ito, bisita po namin mula po sa Dominican College, dyan po sa Santa Rosa, Laguna. Well, good afternoon, uh, ladies and gentlemen. Thanks for joining us this afternoon. Makakasama ko po ito mga ito ha, for for few minutes. Gusto po nilang mapanood kung anong ginagawa ng mga ika nga broadcaster, ng mga journalist. Oy, kumaway naman kayo dyan at napapanood kayo sa buong mundo. Ayan, oy, paning mo rin sa kabila. Oo, ha? Mga nanay, mga tatay, mga anak ninyo, kasama ko ngayon dito ngayon sa broadcast ng uh, broadcast studio ng Radyo Pilipinas. Eto, ha? Para kami sardinas. But anyway, okay lang. Ayan, ho. Anyway, ngayong hapon po, nako, pag-uusapan po natin sa mutsaring mga issue. Alright, uh, nariyan po yung sinasabing uh, kaya pala laging nasisira itong ating MRT dahil itong mga hinayupak, itong mga lintik na opisyal noon, itong mga piyesa pala ng MRT natin ay pinagbibili lang sa mga gilid-gilid na mga tinamaan ng tigidig. Ano ho? Eh, do, dapat ito talaga maimbestigahan itong mga kulukoy na ito. Isa pa ho, pag-uusapan ho natin, ha? Aba ito, sangayon ho ba kayo? I'm sure marami pong sasangayon ho rito, ha? Si uh, Pangulong Duterte, ha? Aba ay eh, tinitignan niya na at maaring, ha? Irekomenda niya ng papalit sa kanya sa 2022 ay ang kanyang anak na si uh, Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2022 po yan. Abay, may mga survey-survey po lumabas kahapon at nung isang araw at lumalabas po dyan bayan na karamihan po, lalo na mga supporters ni Manong Digong, payag po sila na si Mayor Sara Duterte ng Davao ang papalit sa kanyang ama. Yan po isa sa pag-uusapan natin. Kung kayo ho ay payag, ipadala po ninyo ang inyong mga opinion, ipadala po ninyo ang inyong uh, reaksyon. Babasahin ho natin yan live dito po sa Facebook. Okay? Alright pa. Uh, isa pa ho pag-uusapan natin ngayong uh, hapon bayan ay itong uh, isang special task force daw na itinatag ng uh, Criminal Investigation and Detection Group. Ang tanong ho rito kung ano ba, ano ba ang silbi ng grupo na ito. Dahil bayan, lumalabas, ha? walang ginawa itong special task force ng CIDG PNP. Kung hindi, ha, ay mangolekta ng tara o nalagay linggo-linggo sa buong bayan. Sus, Mario Josep, gamit-gamit pa po nila ang pangalan ng kanilang hepe na si General Ubusan. Mamaya po, pag-uusapan ho natin, mamaya tatawagan po natin itong uh, Criminal Investigation and Detection Group para malaman natin kung ano ba talaga itong uh, ikang special task force na ikang uh, eh, itinatag para manghuli ng mga sugalan. Unfortunately, itong uh, task force na ito, hindi panghuli ng sug pasugalan, kundi pangungulekta ng protection money o tara ang hinihingi ng mga lintek na pulis na ito na miyembro ng CIDG Special Task Force. Ayan o, dire-diretso na ho tayo. Yan po ang mga pag-uusapan ho natin ngayong... Uh, Hapon bayan ngayong araw po na Lunes ika 25 ng Setyembre 2017 oras po natin 1:05 in the afternoon. All right, uh, ta balikan po natin itong issue ngayon tungkol dito sa MRT. Ta uh, kaya pala, kaya pala laging nasisira itong MRT bayan ha. 
halos araw-araw nasisira noon kasi yung quality ng mga pyesa ha, na pinambibili nila ay mga hindi maintindihan sa gilid-gilid lang. Hindi ko alam kung baka sa recto lang nila binibili ito o baka sa Quiapo lang o sa Santa Cruz lang nila binibili yung pyesa kaya madali ho masira. Ika nga, hindi po dumaan doon sa bidding process na dapat sana kapag bumili po ang gobyerno ng mga kagamitan, kailangan po nagkakaroon ng bidding. Hindi ba? Nagkakaroon ng bidding para pamabaan sila kung sino mas mura kung saan makakatipid ang gobyerno po natin. And in this case, wala pong nangyaring bidding diretso na bumili ng mga pyesa itong mga hudas, hestas, barabas na mga opisyales ng uh, Department of Transportation and Communications po noon. Ano po? Yung mga tiga MRT, yung mga tiga LRT. Uh, ito po ang nangyari. At ngayon, ito ang lumalabas po ngayon at uh, ito po yung uh, isiniwalat ngayon ng mga opisyales ng uh, MRT ha? ng uh, Department of Transportation ayon kay uh, Yusek Chavez ha? ng DOTR uh, itong uh, maintenance contractor na uh, Busan Universal Rail Incorporated ha? ay uh, nagkaroon po ng billing at siniilang gobyerno ng 4 na milyon ha? para sa mga kagamitan na hindi naman matukoy kung ginamit ba o hindi ba yan alright so ito ngayon ay gustong imbis investigahan ngayon ng Senado o dapat investigahan ng Senado para malaman kung saan napunta yung pera na ipinambayad sa mga lintik na ito na hindi naman nagamit na lagi namang sira itong MRT at alus araw-araw na sisira itong MRT bayan. Alright, yan po ang mga pag-uusapan ho natin at uh, rekta na ho tayo nasa linya po ng aming telepono ngayon si Undersecretary Tomas Tim Orbus ng Department of Transportation magandang hapon po uh, Yusek Orbus sir ay sir uh, Erwin magandang uh, umaga po sa hapon po yes, sir, sir uh, dito lang ho tayo ngayon uh, itong tinitignan na ngayon ng inyong ahensya ng Department of Transportation itong mga pyesa na pinamili pala noon sa MRT na hindi pala dumaan sa bidding and yet siningil ng siningil itong uh, Busan Universal Rail Incorporated ang gobyerno na pambili ng pyesa pero ala namang palang pyesa ito ho ba ay uh, sinisilip na ngayon sir? Opo, yan na nga ho yung uh, rason kung bakit po yung aking kasama si um, Yusef Chavez ay napilitan ho na mag-recommenda for the termination of the contract ng uh, Busan dahil nga ho I-imagine ho, ang simasakay po dyan sa ating uh, MRT, mahigit uh, 600,000 kada araw. Tapos malaman-laman lang ho natin na yung pinanggagalingan ng mga parte, hindi ho pala sa mga certified na mga or accredited na mga supplier. Kundi nagulat nga ho kami na ito pala yung isang nanggagaling sa isang uh, isang uh, shop. Ika nga nila, dito sa may bangkal. Na kung alam naman ho natin yung bangkal, eh, kung may kailangan ka na murang parte ng sasakyan, eh, Huwag mo na tanawin sa nanggagaling. Baka yung pyesa na yan, sir, yan yung uh, bakal bote. Yung mga uh, sa mga kariton at pagkatapos nilinisan lang at ibinibenta dyan sa MRT natin, uh, sir? Yun na nga ako. Eh. Walang mga walang galang na po sa mga kapatid natin na taga-bangkal. Pero yun ang reputation na pagka may kailangan kanas na parte dyan, eh ganun nga. At saka ho yung pala, yung, yung kumpanyang yan, ay may ari, ang may ari ay eh, na-trace ho ni Yusef Chavez na yung dati rin tinanggal na ano, na nagsusupply sa MRT nung araw. Yung so, malinaw dito, Yusek, na malinaw na panluloko yung ginawa ng management before ng MRT ng mga officials before nung nakarang administrasyon ha, na itong ginawa nila na pagbibili nila ng mga uh, ika nga ang mga spare parts na hindi naman sa kilalang lugar kung saan-saan lang pinagdadampot Siguro sir, it's high time na may masakasuhan, may masampulan, may makulong na mga uh, tiwaling opisyal, sir. At, at totoo po yan. Ano? At the very least, dapat magpaliwanag sila. Kasi oh, kawawa ang tao. Imagine oh, eh, eh, delikado ang buhay nila. Eh. Pwede, pwede kang madisgrasya. Dapat magpaliwanag 
kasuhan kung kailangan at uh, dapat managot yung dapat managot. Yes sir, at uh, dapat sir, hindi lang limited po yan dyan sa mga management ng MRT, pati ho sana sa mga officials ng Department of Transportation uh, noon ang communication dapat may managot din yan kasi in very imposible po na hindi alam yan ng mga tiga DOTC noon ito pinagagawa ng MRT na ito po ay malinaw na panluloko akalain mo ba naman Diyos ko po bibili lang pala ng piyesa dyan sa mga bangketa when in fact eh, mga piyesa nito ay dapat sa abroad ho binibili ito at nalalagay sa alanganin yung buhay ng mga pasahero uh, under secretary Tama po kayo at hindi ho maliit na pera pinag-uusapan natin. Kaya tama ho kayo, hindi lang dapat yung managot eh, yung mga nandun na, na nasa baba, kundi hanggat saan dapat uma umakit yan, dapat uh, managot po sila. Hindi ho maliit na pera to at hindi ho mura ang buhay na, na mga Pilipino. Ito rin ba sir, panguling katanungan na lamang, ito rin po ba ang dahilan kung bakit laging sira ang MRT noon halos araw-araw? Kung hindi yung air ko na tumatagas, yung pinto hindi sumasara, minsan ay eh, eh, ikang ayaw umandar, minsan bigla nilang tumitigil. Is this the reason why dahil yung mga pyesa ay eh, mga ikang eh, hindi di kalidad, kundi sa bangketa lang binili? Yusay. Ah... Uh... Tayo naman po lahat, eh, tayo po, no? may sasakyan tayo. Pag hindi po talaga tayo sigurado sa mga parte, talagang delikado, magkakasira-sira. Kaya yan po, isang rason na matindi kung bakit po talaga araw-araw may problema tayo sa ating uh, MRT. Is uh, Secretary Tugade bent on uh, going after these uh, officials, sir? Ah, yes, sir. 100% po dyan si Secretary Tugate. Hindi yun niya ititigil to hanggat hindi yung makasuhan yung dapat kasuhan. Alright. Maraming salamat po, Yusek uh, Team Orbus and Department of Transportation. Magandang hapon. Mabuhay po kayo, Yusek. Salamat, sir. Salamat po. Si Undersecretary Team Orbus po ng uh, Department of Transportation at yan po yung kanyang pahayag hinggil po dito sa nadiskubre ng isa niyang kasamahan dyan na si Yusek Chavez na yung mga piyesang pinambili pala ng MRT nakakalain mo ha mahigit sa kalahating milyong katao ang pasahero niyan pagkatapos sa mga piyesa niyan ay eh, mabibili mo lang sa mga bangketa anak kayo ng tinolang mga hayop kayo kung sagasaan ko kaya kayo mga buisit kayo itali ko dapat itali yung mga hayop na yan eh yung mga sekretary ng Department of Transportation, pati yung sa MRT, dapat itali sila lahat doon at sagasaan ng lintik na tren. Jesus Maria Josef. Anyway, nasa linya rin ng ating telepono si Attorney Charles Mercado, legal counsel at spokesperson ng Busan Rail. Ito yung maintenance provider ng MRT. Magandang hapon po, Attorney Mercado. Ah, magandang hapon, Sir Erwin. Magandang oh. hapon din po sa mga nakikinig din sa Radyo Pilipinas. Apo, apo. Live po apo, tayo, apo. Sir. Sir, uh, mabilisan lamang. I have two questions. What happened? Ano ho nangyari dito na uh, yung mga pyesa na pinaglalalagay dyan sa MRT, kaya pala laging bispalinghago, lagi po nasisira, kasi pala mga galing lang dyan sa bangketa namin, uh, bangketa natin, Sir. Ah, wala po kami binibili sa bangketa, Sir. Hindi, ito ba yung sabi ni uh, Yusek Chavez, sir, eh? Ah, wala po kami binibenta na ay uh, binibili na galing sa bangketa, sir. Eh, ah, saan po nabili yung mga piyesa po ninyo? Kasi lumalabas ah, dito, binil po ninyo ang government ng 4 million pesos para sa uncertified na mga uh, spare parts or equipment, uh, sir. Pastor Erwin, talangin nyo ipakita ni ni Yusek Chavez kung anong sila sabi niyang billing. Kasi ang billing po namin sa services, wala kaming billing for spare parts. Okay. Wala kaming billing na sinasabi sa gobyerno for spare parts. Ang tanongin po siguro dapat si Yusek Chavez. Ano ba yung sinasabi? Ipakita niyo lang kung aling billing lang 4 million na yan kasi wala po kaming sinasabi sa gobyerno na billing for spare parts. Ang billing po namin lagi for services. Wala pong for spare parts, Sir Ernie. Alright. Hindi, kasi po sinasabi niya rin dito sa kanyang report na Buri, kayo po yun, is demanding reimbursement for his purchase of 4 million pesos vehicle logic unit of VLU, a highly specialized ah, equipment. Ah, Diretsyon ko na po ulit, Sir Ernie. Sige po. No? Ang tanongin po natin, si Yusek Chavez, ano po yung sinasabi niya reimbursement? Kasi wala po kami kinagawa. Si Chavez, wala. Ang billing po namin, ang billing namin monthly, for services rendered. Alright. Sir, kayo ho ba eh, willing po itong mga kasamahan ninyo, itong mga dito po sa Busan na to undergo investigation, sir? Ay, 
Actually, willing po ba yung grupo ninyo na, na sumailalim sa investigasyon? Ginagawa naman po yan ng bar. Ginagawa po yan ng, ng DOTR sa amin palagi dahil inaudit kami. All right. Okay, uh, maraming salamat po. Uh, maraming ko lang po ulit. Ha? Sige Sana po. Sana po ang magandang tanongin. Si Pakita niya yung sinasabi niyang billing kasi wala kaming binibill na 4 million for reimbursement mm -hmm. of spare parts. All right. Wala pong nangyayaring ganun. Ang billing po namin monthly for services rendered. Mm, all right. Okay, so it's 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 uh, for uh, you said Chavez to prove. Ano po? Opo, at saka wala kaming binibili pa sa bangketa. All right. Naman po natin pagkalalahanin yung ating mga nakikinig, Sir Erwin. Ah, uh, uh, so, uh, para sa totoo ka lang eh. <laughs> all right. Maraming salamat po, Attorney Charles Mercado, Legal Counsel, Spokesperson ng Busal, Busan Rail Incorporated. Thank you, sir. Good afternoon. Salamat, Sir Erwin. Ha? All right. Kakataon, salamat po. All right, oras po natin ba? 16 minutes after 1 o'clock. Uh, Dere-derecho po tayo. Mag-break po muna tayo. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik pa po ang uh, Irwin Tool for Live. Uh, time now, it's uh, 1.17 in the afternoon. Nandito na sa Pilipinas ang the original multi-awarded Triple H Ashitaba Herbal okay. Food Supplement. Ako si Sean Gutierrez, real estate right. broker. Tumataas ang blood okay. sugar ko. Nakakahilo ang pakirandam. Right. Pero with my... Exit naman. Sa TV naman mamaya-maya. Wait for me. 2 o'clock. Alright. Sige. We'll give you a tour. Alright. Thank you guys. Thank you. Sure. Thank you. All right, tuloy tuloy po tayo bayan sa ating programa. Ito po sa Irwin Tulfo Live. Oras po natin, 18 minutes after 1 o'clock. Oh. At uh, ito po yung uh, pinag-uusapan pa rin po natin. Ha? Tungkol po dito sa ikang uh, pagbibili po ng piyesa ng Busan Rail Incorporated, uh, uh, Universal Rail Incorporated, na nasilip ng DOTR, particular na ni Yusek Chavez, na meron pong irregularidad. Ha? Na sinasabi po ng, uh, ni si Yusek Chavez, ay hindi na nga dumaan sa bidding ha? yung piyesa ay binili pa dyan sa bangketa saan ba yung binanggit niya lugar uh, na nabanggit niya lugar na dito lamang yan sa Binondo ho yata kaya ito po pero narinig niyo naman ho, yung abogado nila na sinasabi walang katotohanan it's for Yusek Chavez to prove yung allegations na talagang uh, uh, talagang uh, kinuha lang nila o binili sa tabi-tabi yung kanilang uh, mga piyesa ika nga, para sa MRT. And this is the reason why, bakit po parang sira lagi yung MRT natin. Nasa linya po ng aming telepono ngayon si Congressman Jericho Nograles ng Pwersa ng Bayaning Atleta or PBA Party List. Magandang hapon, Congressman Nograles, sir. Maing hapon, Erwin. Maing hapon, hapon sa atong mga tigpapitaw. Ay, dagang salamat, sir, sa time na ihatag ninyo sa amok karon Dere sa Radio Pilipinas, sir. Dere, diretso na po tayo. E, sisilipin ba ninyo ito pong sinasabi ngayon ng uh, DOTR? In, uh, particular na ninyo si Chavez dapat maimbestigahan itong mga dating uh, opisyalis ng MRT, ng DOTC dahil sa pagbibili ng mga piyesa hindi na nga biniding dito pa sa mga bangketa binili sa Maynila yung piyesa ng MRT uh, Congressman Ograles. Tama po yan Erwin. No? Meron po tayong na-file na House Resolution 1212 na iimbestigahin natin itong pagbibili ng peking piyesa uh -huh. sa Evangelista sa Makati, doon sa Pangkal, Makati, na na-install na sa dalawang bagon ng MRC3 na itong mga piyesa na ito ay peke. Uh -huh. Bakit natin tinatawag na peke ito? Dahil binili po ito sa isang kumpanya na nagnangalang Diamond Pearl Construction and Development Corporation na pagmamayari ng De La Cruz family. Mm -hmm. 
uh, Marlo de la Cruz na siyang katabwat doon sa problema ng MRT na nasama si ano, Alvi Tanggol. Mm-hmm. Wow. Mm-hmm. Ngayon, ang um, ginawa po nila, binenta po ng uh, Diamond Pearl itong PK na 5 sa Busan Universal Rail Incorporated at yung Busan Rail ay uh, humihingi ng reimbursement ng 4 na milyong piso Uh, dito sa ano sa gobyerno uh-huh. yung nakita po ng gobyerno natin ng DOTR na unauthorized source uh-huh. ang uh, Diamond Pearl at hindi po galing ito sa Bombardier Transport uh, Company ay uh, sabi nila bakit natin i-reimburse ang peke ng pyesa uh-huh. at dahil doon nag-file po ng uh, graph charges yung Busan Universal Rail Incorporated kontra sa Department of Transportation na katakataka kung ako ay mga tanong, katakataka yan, bakit naman yung buri nagpa-file sa, ng kaso laban sa kanilang customer? Mm-hmm. So, ibig sabihin, ang palagay ko dito, ito po ay isang simpleng criminal shakedown na okay. police na takot lang nila eto ang ating Department of Transportation officials para magbayad. Mm-hmm. Eh bakit naman nila gawin 'yan? Eh kung ano kung uh, kung merong mali na kung tama ang ginagawa nila, bakit pa nila aawayin sa korte o aawayin sa ombudsman ang mga uh, opisyalit natin? So, mm-hmm. mm-hmm. ito, uli sila at kinakasuhan lang nila. All right. Para hindi sila ano, ipreso pero para kay ko papuntang plan dito atin natin. Ay, ganun ba. Salamat naman sir kasi talaga namang terrible ang uh, pagsakripisyo ng mga tao sir kanang uh, past administration. Pero ay mo sir, uh, I'm sure you are able to monitor this. Kada adlaw na lang sige guba ng MRT, wala nang yun silbi sir. Tinuod na no, in fact, if I'm not mistaken, two weeks ago meron na tayong Guinness Book of World Records. Ano po ba yan, Ano po, sir? Araw, walong beses po na tumirit yung ating MRC. So, meron po siguro tayong Guinness Book of World Records of World Maintained Train System. Uh-huh. Lamat sa buri. Mm-hmm. So, ibig mo sabihin, talagang may mananagot po rito, uh, Kong? Talagang may mananagot dyan. Kaya nga yung ginagawa ng transportation officials natin ay hindi binabayaran ang serbisyo na pangit. Yeah, tama. Eh, yung gano'n, ang tama. ginawa ng transportation ay tama, kinakasuhan sila ng graf. Apo. Di ba katakataka yun? Apo. Ayun lang makakita ng tanghir na disirain ang sasakyan <laughs> at hihingi pa ng bayad. <laughs> Tama po yung logic ninyo, sir. <laughs> Maganda po yung, yung example ninyo, sir. <laughs> Ganito ata ang patakala ng tweet na saan eh. Making pieta, sira-sira. Kaya sa palagay ko, kailangan na talaga pirmahan ni Secretary Artugade ang cancellation mm-hmm. ng kontrata with Buri dahil dalawa na pong undersecretary ang nagrekomenda ng cancellation due to poor service or bad service talaga. Mm-hmm. So, mm-hmm. Dyan, ay the undersecretary for real, you said uh, Stefan Chavez, at yung pangalawa na pumirma dyan, in a separate opinion na kailangan ng uh, itansila ang kontrata, ay yung undersecretary for legal. Aha. Uh-huh. Uh, Right, right. Nako, uh, Congressman na uh, Jericho Nograles, sir ng Pwersa ng Bayaning Atleta or PBA Partilist. Naghang salamat in taon, sir, for your time with us this afternoon. Mabuhay po kayo, Kong. Tagal salamat, sir. Mabuhay. Alright, nasa linya rin po ng aming telepono ngayon, Secretary Salvador Salpanelo, ang Presidential Legal Council. Magandang hapon po, Secretary Panelo, sir. Ito nga po, may na-discovery po ng uh, yung uh, dalawang undersecretary natin ng uh, DOTR na meron talagang anomalya na naganap yung pagbibili ng pyesa ng MRT natin ay dyan na pala sa bangketa at hindi pa biniding. Eh ano ba ang uh, maganda rito sir? Ito po ba ay uh, 
tututukan po ng gobyerno at siguraduhin na makasuhan ito mga ito, mapanagot ito mga tao na ito, sir? Eh dapat na, pag may, yan eh, dapat talagang matingin na pahina ng kaso yung mga bombs yan. Opo. Yung pagbabayaan natin din. Opo. I think I understand the FBI has uh, come to the play here. They should uh, make the proper recommendation kung sino mga dapat na itibahan na. Oo, uh oo. -huh. At uh, dapat po, hindi lang ito will it be limited only to MRT officials so all the way hanggang sa DOTR. Well, certainly. Sa DOTC, I'm sorry, DOTC. All those involved should be prosecuted. All right. Sir, uh, medyo maiba tayo. Uh, Secretary Panelo, eh, kayo ho eh, maging matagal na maging kaibigan ng Pangulong Duterte. Uh, a couple of days ago, he suggested na uh, kung siya ang tatanoy, gusto niya na uh, pumalit sa kanya sa 2022 na uh, yung kanyang anak na si Mayor Sara Duterte as uh, kanyang replacement o kapalit, uh, kung papalarin, eh, gusto niya ang papatakbuhin sa pagkapangulo. Ano po ang uh, reaction niyo rito, uh, Seth? Well, you know, Shadow Duterte has the strong qualities of a leader. And maybe the president sees that in her, in his own daughter. Opo. So, <clears throat> that's, a, that's a good idea. Opo. If, if, Cory, if Cory Aquino can be president, why not Sarah Duterte, who has been mayor and who has been top uh, mayor and has been doing good in uh, the city of Davao? Oh. Do you believe, sir, na Mayor Sara can uh, handle the country just like the president is handling it right now smoothly? Oh, certainly. Uh, if Sara Duterte is a top lady, just like the father. All right. Secretary Salvador Salpanero, sir, maraming salamat po. Magandang hapon na buhay po kayo, sir. Thank you. All right, bye. And dire-diretso po tayo sa ating uh, programa sabi ni Dea Dema Canono yes na yes Sara Duterte for president sabi ni Bong Maceda Patricia Nas gusto maging president si Sara Duterte dahil hindi sila corrupt Justin Kim to continue the project if her father Kate City yes Nianeng Zamora uh, kaya pala nakalbo si Panot easy tapos Che Tenyo Inoho tapos ikaw Idol Senador easy Uh, yan po yung mga reaksyon ng mga kababayan natin on the question sa ngayon ba kayo na si uh, Mayor Sara Duterte ng Dabao ang papalit sa kanyang ama ang sagot sana si Sara pwede na pwede na rin Ay de la Cruz yes okay lang po para tuloy tuloy ang pagbabago sabi ni Jels Cabado saludo kami Mayor Sara maging presidente sabi ni Susan Saito big yes uh, sabi ni Wilma Reburiano patay kayong mga dilawan <laughs> Alauna 28 po, make that alauna 29 na ng uh, hapon. Diyan lamang ho kayo, wag ho kayong bibitin, magbabalik pa po ang uh, Erwin Tulfo Live. Nandito na sa Pilipinas, ang The Original Multi-Award okay. Triple H Ashitaba Herbal Food Supplement. Real estate broker. Pumataas sa flood sugar ko. Nakakahilang pakiramdam. Pero, with the required medication, proper diet, healthy lifestyle, and... So, may katulong na tayo mamaya. Asya. Good, good. So, rarat sa dahil na natin ito. Talagang paplansahin natin. Bagong mukha ng news. Bihan nyo kami ng kung ano mga puwan balita ha, na monitor ninyo. Para hindi tayo naiskupan. Ano na ito lang yan sa hearing sa Senado, sa customs? Natuloy ba? Oo. Sino? 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 Superintendent? Yeah, 
siya mismo? Sino pa ibang mga nadawit? Ang dami ko, puro na sa... Alright, dire-diretso tayo, bayan. Oras po natin, 1.30 in the afternoon. Dito naman tayo ngayon na uh, pinag-uusapan at medyo mainit-init po ito. Simula na sinabi po ni Pangulong Duterte kahapon na kung siya ang tatanungin ay gusto niya ang pumalit sa kanya ay si uh, Mayor Sara. Siyempre, abay yung bayan pa rin po ang magdidesisyon ho dyan kahit napatakbuhin niya po ang Mayor Sara. Pero lumalabas po kasi dito itong mga reaction po sa Facebook natin ay mukhang gusto ho nila na si Sara nga para tuloy-tuloy na yung proyekto Tuloy-tuloy yung pagbabago, hindi mababago, ha? Ika nga, hindi mapapalitan. Anyway, nasa linya ng aming telepono si Professor Ranjit Rai, ang uh, political analyst po. Magandang hapon, Professor Rai. Magandang hapon, Ido. Magandang hapon, Ido. Magandang hapon, Ido. Magandang hapon, Sir, reaction niyo lamang po sa sinabi ng Pangulo na kung siya tatanong yan, may gusto niya si Mayor Sara ang pumalit sa kanya. Uh, sa palasyo dahil uh, may mga decisions daw si uh, Mayor Sara na bumilib siya may mga ika nga uh, project siya na in-scrap ni Mayor Sara dahil hindi ro maganda dahil ganito kasi ganoon so ibig sabihin na uh, yung kanyang anak eh tiwala siya na kung uh, ito ay tatakbo sa pagkapangulo eh nasa mabuting kamay ang uh, ating bayan sa kamay ni Mayor Sara what is your uh, thoughts on this sir alam mo, uh, kailangan matahin na rin tayo sa presidente natin. Hindi uh, talaga sweta siya. Yan, yung, yan naman ay palagay niya lang, opinion niya. Hindi uh -huh. naman kailangan seryosohin ang taong bayan niya. Mm. Eh, Puro muna, eh, hindi, naman pina, hindi, na, hindi naman po kisinabi niya siya, si Mayor Sara magiging presidente o mm. hindi niya matutuloy yan. Okay nga, ang decision pa rin po ay sa, sa, sa taong bayan. Tama po yun. At saka pangalawa, eh, lahat yan, na, mangy, eh, lahat yan magkakaroon lang ng Saisay, kung maganda ang performance ni Presidente, pangalawang taon pa lang niya ito, dami pang wala pa tayo sa gusto niyang marating, kailangan nun tayo mag-focus yung plano ng Presidente para natin i-roll out yan. At uh, may maganda siyang plano eh, na wawala lang talaga dahil sa communication lang talaga, idol. Kaya nga dapat eh, i-focus natin, kasama na ang media dyan, ng tulong ng media na so let's, uh, let's focus our eyes on the ball which is uh, to fight poverty, Uh, to lessen crime, uh, criminality, to improve the chances of our, comp our uh, and sustain the chances of our uh, country to develop. So, yun ang ano eh, may, may planong ang gobyerno and I think sana doon uh, tayo mag-focus. Eh, itong mga sa atin ni President eh, opinion lang naman niya yan. Uh, in, in a sense, parang uh, hindi naman siguro dapat natin uh, masyadong personal eh, no? masyadong uh, matindi ang reaction natin dito. Uh, demokrasya tayo eh, yun naman ang uh, katotohanan, hindi po sinabi ng presidente yan, yan ang matutuloy yan naman ay kanyang opinion siguro <coughs> but definitely a lot of uh, his future plans whether it's uh, for his family or for his political party will hinge on ano, how good he is as a president now mm -hmm. and uh, yan ang ano, yan ang, uh, yan ang katotohanan eh But do you think uh, yeah. uh, it's still uh, too early? Kasi ito po yung mga supporters niya already saying yes. May mga, I don't know kung nakita po niya sa social media kahapon, merong mga choices na kung sino tatakbo, si Sara ba, si uh, Ika nga, si Bongbong Marcos, or si Bam Aquino. And uh, mukhang leading po si Sara doon po sa ikang unofficial survey kung sino man nagawa noon. Nakikita na binoboto siya ng tao. Do you think... Uh, Uh, by 2022, yun pa rin ang uh, ipipiliin ng mga kababayan natin after na alam mo sa ating bayan, kinabukasan na iba ang political, ang political uh, scenario, uh, Prof. Yeah, I, 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 alam mo, this, this is not completely uh, without ano naman, no? uh, purpose. No? Siyempre, marami sa mga grupo na nag-ano na, nag, 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 na ng possible candidate, no uh, possible leader. Alam mo kasi, Uh, Bang, mga 100,000 ano, tayo nito ito, eh, Kailangan nagpre-prepare na So for some of them They, they Hindi, see this yung, opportunity one, eight, For some of them Ito yung narrative na Marcos Aquino Kasi yung daong nababasang narrative sa 2022 Wala ba na ito Aquino Ito daw Marcos uh, Repeat daw Alam mo yun uh, Nung 86 So uh, siguro yun iba Nagpo-promote ng ibang uh, pangalan Ibang istorya pero premature, gaya nga na sila tayo mo idol, premature pa lahat. Kasi ang aga, 
At tanday pang kailangan gawin. And pero if, be, uh, pero kung if, if the president, if President Duterte can pull this through uh, hanggang 2022, nandiyan pa rin suporta ng taong bayan, satisfied sila lahat na naipangako niya may deliver ng administrasyon ito, what do you think? What is your assessment? Yeah, yeah. You know, whoever he annoys, it's always, uh, there's always some advantage. But alam mo, for the past few elections, those who are anointed by the president don't win it. Eh. Hmm. <laughs> Ako. Alam mo naman yan, di ba? Yung last, oh. yung last administration, uh, oh. inanoid nila si uh, uh, Maroas. Oh. Ano? Kasi siyempre, it's always dependent on... Pero, pero yung, okay, for, for, for the sake of discussion, sir, pero oh, yeah. looking back, yung kay Aquino kasi, sir, hindi naman talaga siya popular. Pero itong kay Duterte kasi solid, na it's still there. Kung, eh, kasi siguro, kayo rin nagsasabi, napapansin oh. natin, hindi mo ba, ba after one year, nandiyan pa rin, very good pa rin yung kanyang trust, approval, hindi siya bumababa siya pero yeah, so so little ika nga, nandiyan pa rin yung support unlike la Pinoy noon, nakita naman natin yung Gloria, bumabagsak na kay Erap, pero dito mukhang steady sa rin yung support ha uh, klaklaro ko idol ha, alam mo yun na ko yung excitement over this pero the thing is, it really depends on the possibility no? alam ko lang naman, we're, we're thinking in the future hindi naman ito mangyayari pa naman right, right. Uh, but where, uh, if the scenario is that uh, the president is still very popular and he's able to achieve many of his stated goals, not as a social development. Whoever he, he anoints uh, would have some advantage. Uh -huh. uh, if he has the organization that still is in place, which by the way is, is not institutionalized, hindi pa, hindi naman ganun kalakas pa rin ang PDP laban, alam mo, if it's still a strong political party, a coherent one, nandiyan rin po po bising issue ng federalism kung nagkikin yan, uh, by that time, maraming factors so eh. Pero definitely may advantage po yung uh, yung uh, inanoint ng presidente uh, at saka ng political party ng presidente. So, yun lang naman. Pero it's too early eh. It's too early to talk about that. Uh, at the very least, she's positioning at least for a senatorial state siguro to be part of that uh, huge senatorial state of uh, the administration. Um, that's a possibility. Kaya pinapaporma na siya ngayon. Pero uh, other than that, ayaw ko, ay, hindi siya wala yung uh, partner eh. Para ano, sana ang, <laughs> ang uh, that's all dependent on the performance of the president. But definitely 2019 is not so far away for Sarah Duterte. All right. She's going to run for a national position, which I, okay. I think that's what they're doing now. All right. Professor okay. Ranjit Rai, maraming salamat po. Magandang hapon, okay. sir. Bye-bye. Easy lang ba yan? Easy lang. May maraming nagalit. Ah. <laughs> Easy lang, easy. Yun naman ay opinion lang naman. Okay, masyado naman kayo nag-wawardi ka agad. Opinion ni Professor. Yung lahat tayo may kanya-kanyang opinion. May opinion siya, may opinion ako, may opinion kayo. O eh, eh sabi nga rito, eh, mas marunong pa siya sa amin. <laughs> ah, siguro, entay, antabayan na nalang ho natin. Ano po? Ah, antabayan na nalang natin. Eh, kaya nga nasabi ko, eh, hindi kung hindi... Eh mukhang talaga hindi naman natitinag ang popularidad po ni Manong Digong. Eh tiyak, swak ho yan. Biro ba? Eh pag yan ho sinabi niya, ito magiging pangulo. Ha? Sara Duterte, ito ang vice presidente natin. Kung sakasakal hindi pala rin po si BBM. Ha? At napakabagal pa nitong lintik na recount natin. Eh alam na mangyayari. <laughs> eh siguro talaga magiging uh, Sara BBM siguro ho yan. Ulit. Ha? Eh siguro this time hindi na pwedeng dayain. Dahil uh, PDP na po ang nakaupo. Anyway, oras po natin, 1.39 in the afternoon. Diretso pa rin po tayo. At uh, ito, pinag-uusapan po natin yung reaksyon ng mga kababayan natin na kung gusto ba nila na ubo po si Mayor Sara Duterte, ang papalit sa kanyang ama, oo nga. Hmm. Sabi ni Vilmas yung, kaya marami Angry Bird, ha? Makidilaw yung professor na yan, sabi ni Neneng Zamora. Easy, easy. Ignore him, sir, sabi ni Dali Yusuke. <laughs> Neo, kailangan nun natin kumuha ng mga ma-interview ba yan? Kailangan din nun natin na, eh, kailangan nun natin, dahil lang nasa media o tayo, kailangan nun natin kumuha ng mga makakausap po natin, kay kalaban sila, kay hindi, di ba? Yung nga lang po, kay kagaya na sinabi ko, si Trillianis yan, eh, sinikap na ako namin, nagasgas na yung... Uh, Ah, uh, daliri nung uh, ika nga coordinator namin. Ayaw sumagot ni Trillanes, ha? Gayun din kay Dilima dati. Kaya, eh, bakit pa kami magtatawag siya? Pero itong mga ito kasi, sumasagot. Kaya ho natin, binibigyan din ho natin sila ng airtime 
para marinig po yung kanilang boses, marinig po ang kanilang opinion. Ano po? Eh, karapatan po nila yan. At kayo na kong bahala, maghusga ako sa tingin ninyo eh, binubola lang tayo, dinidribol tayo ng kausap po natin, nasa sa inyo na ho. Si Chely, tama po kayo, Sarah BBM Next Election, Robit Monterde, President Sarah BP Erwin, eh, ba bakit na naman napasama ako dyan? BP na ako ng homeowners association sa amin. O, minsan lang pwede tumakbo ang BP sa amin. O, o, one year lang. BP na ako dun sa housing namin, homeowners. BP Erwin Tulfo. O, o. Josie Bell, wala naman siyang magawa. Majority pa rin gusto si Mayor Inday. Yes. Andrea Lee, huwag mo na nga. Tawagan niya limpik na yan. Easy. <laughs> oh, sorry na, sorry na. Huwag masyado. Relax na lang. Easy na lang. Huwag na masyado. Eh, nagalit pa tuloy ngayon itong mga kababayan natin. Bakit pa daw kasi tinawagan engineer? Kasi engineer kasi yan nagsapasimono eh. Sabi ni engineer, tawagan daw. Oh. Sabi rin ng mga IT ko, sila Milet, sila Aiko, si Kevin. Kaya biro lang ako. Wala namang kaalam-alam mo ito mga ito. Si Miko na lang. Masabi, eh, tawagan daw. Joke lang ho yung joke. Oras po natin, 1.41 in the afternoon. Ano na, ha? Ano nangyari? Oo. Oh. Napudpud na rin ang daliri ng tagatawag na yan. No? Okay, anyway, 1.42 in the afternoon. Oy, maya-maya ha, bayan, ito ang pag-uusapan natin. Ito, seryoso ito eh, ha? Itong uh, Criminal Investigation and Detection Group, itong CIDG na ito, ha? Aba, eh, meron daw itinatag na Special Task Force. Ang purpose daw nito ay para manghuli ng mga illegal na pasugalan, ha? Mga ikanga, mga... Ah, uh, waiting, looting, mga ispakol, ha? Yun. <laughs> Hindi, yun na lang yung trabaho sana nito, manghuli. Ano yung ispakol? Ang ispakol, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ho yung ispakol na tinatawag ko. Ispa ho yun na may prostitusyon. Kaya ispakol. Kung bakit ko, hindi ko alam kung bakit eh, ispakol ang tawag nila. Pero yun lang ko naririnig ko po sa bunga nga na ilang kababayan ho natin. Nato. Oo. Oh. Ha? May scoring pa. Ano? O oh, yun naman talaga ang dahilan. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun. Alam ko yung ispa yun na may prostitusyon. Kung saan daw nakuha yung bakit o ispa call. Alam ko alam ko kung ano yung call na yan. Baka dahil kailan mo muna tumawag dun sa ispa. Ha? Kaya ispa call. O oh, eh. Ayan naman talaga. Oras mo natin 1.43. Natawa na naman si Salome. Ayan, mapa. Ma mahanap ka na naman. Anong ispa ko lang? Ispa yun na may prostitusyon. Oo. Ngayon, ispa. Pero ano, bakit may call? Eh, siguro tatawag ka muna magpa-reserve. Kaya ispa call. Oh. <laughs> Ayun na talaga yun. One for... Ay, isi, isi. Nakikinig yung mami ko. Ay, ma'am. Ah, good afternoon. Yes. Oh, hindi alam na nanay kung ano yung mga ispa call na yan. Eh, ispa yun, ma'am. Ispa. Na, kailangan magpa-appoint ng ka muna. Tumawag ka. Oh. Kasi kung hindi... Baka wala kang, uh, wala kang masahista na madatnan kasi puno. So, yun yun. is pakol. 144, dyan lamang ho kayo. Baya, tawa ng tawa naman itong mga kumag sa Facebook ko. Oh. Dyan lamang ho kayo. Wag ho kayo, baby tayo. Na, eh, magbabalik po kagad ang Erwin Tool for Life. Our fourth digit winning combination for tonight is... From Europe. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi ko nga eh. eh Siyempre, hindi ko naman masabing hindi dahil ang nanay ko nakikinig. Mm. Mm. Bago yun, bong. Mm. Ispakul. Hindi ispakul. Ispakul. Mm. Totoo yun, Zizi Joy. From Thailand. Ispakul girl ba idol? Eh, malapit na rin. Mm. Is, ispa, call boy or call girl? Hindi eh. Mm -hmm. Yung ispa, <laughs> mamaya na lang pag off the air, baka marinig tayo. Mm -hmm. <laughs> Pareserve na rin ako, sabi ni Netsky. <laughs> Tawag din ako sa ispa, call. Ano na naman, GC, tanan na naman. Ispakol, hindi ko sinabing jakol. Ispakol. Anong is, istakol? <laughs> Ispakol. 
Alam niyo ho, minsan may, may pagkabingir nito mga nakikinig ko sa atin sa Facebook. SPA! SPA! Call. Oo. Well, bahala na kayo kung paano spelling ng call. C-A-L-L o S-P-A-K-O-L. Ha? Nasa inyo ho yun. Alright? Eh, meron mga, meron pa. Istakol. Ano yung istakol? S-T-A-K-O-L. Hindi ho, ha? Yan yung sinasabi kong call, eh, hindi ko alam bakit may call doon. Ang baka Tagalog na tawag ka, call. Kailangan mo munang tumawag para magpa-reserve. Kaya is pa call, ha? Pero yun na nga yung sinasabi ko, bakit tayo napunta na dyan? Pinag-uusapan natin yung special task force na binura si IDG. Hindi yung is pa call ang pinag-uusapan. Bakit, ano? Yung trabaho daw ng special task force, ha? Na itinatag ni General Ubusan, yung happy ng CIDG, para manghuli ng mga illegal na pasugalan bayan. Para ikaw ang manghuli ng mga nightclub na may mga bold show, mga ispa, ispa na may mga prostitution. Kaya ispa kol ho yun. Yun ho yun, oo. Okay. Kaso mo daw, itong special task force na itinatag ni General Ubusan, ha? na pinangungunahan ng certain Colonel Rasco at ang kanyang mga tao na sina SPO1 Marcelo, PO2 John Albaran, at PO1 Boyet Calabao. Mayroon pa lang ganun, ha? Aba, eh, ikot ng ikot, hindi ho para manghuli, kundi sa halip na magposas, nakaganon yung kamay, ha? Nakaganon yung paladbayan, naghahanap ng tara. Okay. O, yan daw. Ang balita ho kasi raw, 2 to 4 million a week ang kinikita ng special task force na ito sa buong Pilipinas para manghuli ng mga nightclub na may mga bolsyo at ng mga ispakol okay, ha? at saka ng mga pasugalan alright, nasa linya na ng ate, wala pa pala, wala pa si uh, Chief Superintendent Gennaro Carlos mm -hmm. mamaya maya okay, sa uh, uh, i-report ko natin na uh, itong uh, Ah, uh, issue na ito kasi kawawa naman si General Ubusan at ginagamit pa raw at nagpapakilala mga tao kami ni General Ubusan ha ah, ng uh, CIDG. Tama ho si General Ubusan po yung happy noon. Unfortunately, kayong mga nasa STF na ito ha, Colonel uh, Crasco, PSPO1 Marcelo, PO2 Albaran, PO1 na Boyet Calabao ha, Jesus Mario Sep hindi ko alam kung talagang totoo na mga miyembro ba ito ng uh, special task force dahil eh, hindi naman panghuhuli ng sugalan ng ginagawa ko nito at saka ng mga illegal kundi pangwarta at kinakwartahan lang yung mga uh, illegal gambling operator yung mga operator, yung mga may-ari ng nightclub at mga operator o may-ari ng mga spa ayun ba? yun ho yung trabaho ng mga lintik na ito eh dapat talaga ito dapat sa lalong madaling panahon hindi eh, ba standing pa rin yung order ni General Bato na hulihin ayaw niya ng mga illegal uh, gambling na ganun eh ano na nangyari dito ang tanong natin kay General Ubusan ayaw ba sumagot ni General ha? baka naubos na rin yung uh, General Ubusan kaya uh, wala nang uh, ayaw na sumagot pero kailangan ano namang Robic Monter de Sogo Ispakol hoy walang ispa sa Sogo ano ba naman Sogo Ispakol meron bang ganun alam ka noon. O, oh, Provinciano Escobar. Hmm. Happy rainy Monday. Saan ka ba, Jades? Dito sa amin, medyo maliwanag naman. China de Luna. Okay. Bong Maceda. Mm -hmm. Tama. Dapat talaga ay eh, watching from Kuwait, sabi ni Ling Usman. Dapat talaga ba yan? Itong mga, itong kagaya ng ganito. Talagang uh, kailangan talagang may follow through. Kailangan talagang Makarating sa mga otoridad natin, ha? makarating sa kinaukulang kagaya niyan, uh, special task force. Eh, yung pala yung task force na ito, Jesus Mario Sef, sa halip ng manghuli, iba po pala yung lakad nito, mangungulekta. At nagpapakilala pa, in fairness kay Jero Busan, kawawa naman yung mama, baka hindi naman niya ito inutusan. Pwede ba yung general uutos ng katarantaduhan? Eh sasabihin na, o mga tao kami ni General Ubusan sa special task force kami. Ito, General Ubusan, kung ikay nakikinig ngayon o kung sino man dyan sa PNP, ito raw, kernel, isang Colonel Rasco, kasama ang kanyang mga tauhan na sina SPO1 Marcelo, PO2, uh, uh, PO2 Albaran at PO1 alias, Boyet, uh, alias uh, PO1 Boyet Calabaw. 
Ito raw po yung mga tauhan ng Special Task Force ng CIDG. Eh dapat po talaga, wala ba tayong makausap dyan sa PNP yung uh, tagapagsalita nila? Wala. Ah, ringing. O, oh, si uh, General uh, Carlos. Ringing. Si Chief PNP. Ala rin. Aha. Alam mga sumasigot. 150. Bukas, balikan natin doon sa lumi. Si, ah, uh, sa PCSO, dapat kasi mga pang-waiting ito, yung mga waiting tinatalo ha, sa halip na magtaya yung mga kababayan natin sa totoong, ah, uh, Uh, ika nga sa mga STL, small town lottery, dito nagtataya sa mga wedding, ito mga so hindi kumikita, ika nga ng yung gobyerno natin, yung PCSO sa halit na mapunta sa PCSO para sa kawang gawa, napupunta lang sa bulsa ng ilang mga luko-luko, ng ilang mga ogag, na dapat ho talaga ito, ito ho'y mabantaya ni uh, PNP Chief uh, Bato de la Rosa Eh, uh, dapat talaga ito ay uh, sugpuin kaagad sa lalong madaling panahon lalo na ni uh, General uh, Ikanga uh, General Ubusan dapat talaga ito ay masugpo sa lalong madaling panahon hindi ba natin pa din tawagan sa lumis si, uh, yung hepe ngayon ng uh, uh, public affairs ng PNP ayan, o kung hindi, kung sino yung uh, director, ringing na lahat Aba, kala, ito na ako, ito calling, not ready, calling not ready yun mga sagot Oras mo natin, 1.52 mamaya-maya bayan ha, yung uh, ika nga, yung um, ating PTV News mamaya pong alas 6 ng gabi huyan. Abangan huli yung mga nagbabagang balita and syempre mga komprehensibo at makatotohanang balita. And yun na pong mapapanood sa PTV4 ha, gabi-gabi, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Kung kayo po isawang-sawa na sa mga balita ng mga dilawan na media, ng mga bayaran ng media, ng mga dilawan, ha? ayon nyo nang manood doon sa dalawang istasyon, tatlo na nga sila, nagtulong-tulong na yung dati, na neutral, ngayon eh, makadilaw na rin, o napahiya tuloy yung isang mama doon, o isang ali roon, na supalpal nung kanyang in-interview. But anyway, ang punto di vista ko lamang ho rito, kung kayo po isawana, ayon nyo nang makinig, ha? sa mga sinungaling na balita, ha? mga bias na balita, ay eh, dito na ho kayo manood sa PTV4 News, gabi-gabi po yan, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Komprehensibo at makatotohan ng mga balita, mga makatotohan ng balita tungkol po sa gobyerno, mga pangyayari po ha? sa ating bayan, walang dagdag, walang bawas. PTV4 News po yan. Mamaya po yan, 6 to 7 every night po yan, hosted by or anchored by uh, yours truly, Ako po yan, kasama po natin si Diane Kerrer na mag-a-anchor po dyan sa bali balita na yan alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Bayan o bayan, nabay 1.53, huwag nyo rin kaligtaan mamaya. Ha? Bago po yung ating PTV News sa uh, yung kilos pronto po. Kasama po si Tolben, pareng Alex Santos at ako pa rin po. Ka makakasama niyo dyan, public service. Kung kayo po ay may mga hinaing, nais po rin nyo iparating at masolusyonan. Ah, tumawag labang po kayo pagtungo po kayo sa opisina po ng Kilos Pronto dyan po sa Timog Avenue, Quezon City bueno, ala na ho tayo oras ala naman tayo makausap ha? eh, pansamantala ako kami magpapaalam na muna ako po si Erwin Tulfo kita-kita po tayo bukas kami po ay nag-iwan sa inyo ng isang magandang hapon bayan Broadcasting service Metro Pilipinas Metro Manila